ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു വിനിതാസ് കോണർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം നോർമാലിറ്റി സ്ക്യൂനസ് ആൻഡ് കേർട്ടോസിസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലുള്ള നോർമാലിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഡീവിയേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്യൂനസും കേർട്ടോസസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പം നോക്കൂ എന്താണ് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോസിയൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ഏ ആ ഡേറ്റ ജനറലി നോർമൽ ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതെപ്പോഴും സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ബെൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു ബെൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേവിനെ പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്നതെങ്കിലാണ് നമ്മളതിനെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോസിയൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയാം അതായത് ഇവിടെ നോക്കൂ സിമെട്രിക് പ്രൊബബിലിറ്റി നോക്കൂ സിമെട്രിക് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ of data with a characteristic bell shaped curve adayidu eppolum normal distribution ennu parayunna endayirikkum namukku thannirikkunna data symmetrical aayittu distributed aayirikkum adhe pole thanne adinoru bell shaped aayittulla oru curve undavum okay pinne nokku idinde frequencies are equally distributed on both sides of central value ini figure le ningalku ivide kaanan pattum oru second ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രീ ഒരു സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ആയിട്ട് ഇത് നോക്കൂ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും എന്തുണ്ട് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേവ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൽ ഷേപ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇതിന് ഗോസിയൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ജർമ്മൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോസ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേരിലാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിന് ഒരു ഓണർ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഗോസിയൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നും കൂടി പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഒരു സെൻട്രൽ വാല്യൂവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി ഇങ്ങനെ നോർമൽ അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ അതിനെന്തുണ്ടാവും മീൻ ഉണ്ടാവും മീഡിയൻ ഉണ്ടാവും മോഡ് ഉണ്ടാവും ആ മീനും മീഡിയൻ മോഡൊക്കെ എന്താണ് ആ ഡാറ്റയിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലോട്ട് മാതിരി അതായത് നമുക്കൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ മാതിരി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ മീന് കാണാം മീഡിയൻ കാണാം മോഡ് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ നോർമൽ തന്നെ ആവുമോ ഏ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയിൽ മീൻ എപ്പോഴും കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ മോഡ് അതൊക്കെ മീനിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് ആയിരിക്കുമോ ഏ അങ്ങനെ മീനും മീഡിയൻ മോഡ് കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ അല്ലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റയിൽ ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നും ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് പൊതുവെ നോർമൽ കേവ് അതായത് ബെൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേവിൽ നിന്നും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെയാണ് സ്ക്യൂനസ് ഓക്കെ ഇത് നോക്കൂ ആദ്യത്തെയാണ് സ്ക്യൂനസ് രണ്ടാമത്തെയാണ് കേർട്ടോസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ സ്ക്യൂനസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കൂ സ്ക്യൂനസ് എന്താണ് സ്ക്യൂനസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓർ അസിമെട്രി ഇൻ എ സിമെട്രിക്കൽ ബെൽ കേവ് ഓർ എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയിലുള്ള നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം അസെമെട്രിക് ആണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ് സ്ക്യൂനസ് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേം
ഒരു കേവ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നടുവിലുള്ളത് നോക്കൂ നടുവിലുള്ളത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് സ്ക്യൂനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ക്യൂഡ് ആണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എപ്പോഴും സ്ക്യൂനസ് ആണെന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയപ്പെടുന്നത് വെച്ചാല് അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രേ ഗ്രാവിറ്റി ഇസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു വൺ സൈഡ് ഓർ ദ അത് ടു ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് അതായത് ഇതിന്റെ ഇതിപ്പോ നമുക്കറിയാം സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആണ് അല്ലെ ഈ ഒരു സംഭവം എന്താണ് ഈ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ലെഫ്റ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്കോ ചെറുതായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താലോ ഡിസ്റ്റോട്ട് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്താലോ ആണ് നമ്മളൊരു ഡേറ്റ സ്ക്യൂഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ക്യൂഡ് വെൻ ദ മീൻ മീഡിയൻ സ്ക്യൂഡ് വെൻ ദ മീൻ ആൻഡ് മീഡിയൻ ഫോൾ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ രണ്ട് പോയിന്റുകളിലായിട്ട് മീനും മീഡിയനും ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്ക്യൂഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗ്രാവിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്കോ ഷിഫ്റ്റ് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ജനറലി നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ബെൽ ഷേപ്ഡ് കേവ് എപ്പോഴും അതിന്റെ സ്ക്യൂനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ അതിൽ എന്തില്ല അതിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റോഷനോ ഡീവിയേഷനോ ഇല്ല അതൊരു നോർമൽ ഡേറ്റ ആണ് ഒരു ബെൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്യൂനെസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു എന്താണ് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ സ്ക്യൂനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു സീറോ സ്ക്യൂനസ് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇങ്ങനെ എത്ര തരത്തിലുള്ള സ്ക്യൂനസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമൽ കേവിൽ നിന്നും എത്ര തരത്തിലുള്ള സ്ക്യൂനസ് അപ്പിയർ ചെയ്യും ഒന്ന് പോസിറ്റീവും രണ്ടാമത്തത് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോന്നും എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി തന്നെ നെഗറ്റീവ് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് ഒരു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് എന്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അല്ലെ സീറോ ആ സീറോയിൽ നിന്നും താഴെ അതായത് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് ആണ് എപ്പോഴാണ് ലെഫ്റ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കണേ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ടെയിൽ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ലോങ്ങർ ദാൻ ദ റൈറ്റ് ടെയിൽ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടെയിലുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കേവിന്റെ രണ്ട് ടെയിലുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് റൈറ്റ് ടെയിൽ ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ടെയിൽ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടെയിലിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് അത് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഇനി എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മീൻ ആൻഡ് മീഡിയൻ ആൻഡ് മോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എപ്പോഴും മോഡായിരിക്കും മീഡിയനെയും മീനിനെ കാട്ടിലും വലുത് ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോഡാണ് എന്തിനെ എന്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ മീഡിയനെ കാട്ടിലും മീഡിയൻ മീഡിയൻ ആൻഡ് അതായത് മീഡിയനും മോഡും ഓക്കെ മോഡായിരിക്കും കൂടുതൽ വലുത് ആരിനെ കാട്ടിലും മീഡിയനെ കാട്ടിലും പിന്നെ മീനിനെ കാട്ടിലും അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുത് ഇവിടെ ആരായിരിക്കും മീനായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറുത് മീനാണ് കുറവ് ഓക്കെ ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ ലെഫ്റ്റ് ടെയിൽ എപ്പോഴും റൈറ്റ് ടെയിലെ കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും ആ ഒരു ഡാറ്റയില് മോഡായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹയർ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് വാല്യൂ ഒരു ഡാറ്റയില് മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് സ്ക്യൂനസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയണത് ഇത്
മീഡിയനും നോക്കൂ ഇവിടെ എപ്പോഴും മീനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലുത് അതായത് മീഡിയനെക്കാട്ടിലും മോഡിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലുപ്പം എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ഹയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് എപ്പോഴും മീനിനായിരിക്കും ഓക്കെ മീനിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് ഹയർ വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് സ്ക്യൂനസ് പോസിറ്റീവ് കണ്ടു നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കണ്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം എന്താണ് സ്ക്യൂനസ് സീറോ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എപ്പോഴും സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയണത് സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ഡീവിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ഒരു ഡാറ്റ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആണെന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ലെഗ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വലുതായിരിക്കും വെൻ കമ്പയർഡ് ടു കമ്പയർ ടു ഇറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഓക്കെ ഇനി നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് തേയില് കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റൈറ്റിലേക്ക് സ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്ത് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ ഇനി ലെഫ്റ്റ് സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഇതാണ് സിമെട്രിക്കൽ സിമെട്രിക്കൽ അതാ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ക്യൂനസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ട് എത്രത്തോളം ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റയ്ക്ക് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എപ്പോഴും ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് സ്ക്യൂനസ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് നോക്കൂ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീനിനെ കാട്ടിലും മീഡിയത്തിനെ കാട്ടിലും പക്ഷേ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് എപ്പോഴും മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ മീൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വൻ കമ്പയർ ടു മീഡിയൻ ആൻഡ് സോറി നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് മീൻ അതായത് മീൻ ആണ് പോസിറ്റീവിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മീൻ ആണ് നെഗറ്റീവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് കേട്ടോസിസ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ഡീവിയേഷൻസ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എന്തൊക്കെ ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് രണ്ട് തരത്തിൽ അറിയാം സ്ക്യൂനസും അറിയാം കേട്ടോസിസും അറിയാം അപ്പൊ സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയണത് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പോണത് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നോർമൽ കേവിന് നിന്നും ഒരു ലെഫ്റ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്കോ ഒരു ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് ഇനി എന്താണ് കേട്ടോസിസ് എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ കേട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മുടെ കേവിൻ്റെ ഹൈറ്റിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഒരു ഡൈവേർജൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പീക്ക് അതായത് നമ്മുടെ കേവിൻ്റെ പീക്കിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരിക അല്ലെങ്കിൽ ടേലിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരിക അതിനെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്യൂനസ് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡേറ്റ വന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സെൻട്രൽ വാല്യൂൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കോ ചേഞ്ച് ചെയ്യണതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക നമ്മൾ സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ കേട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെയിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ പീക്ക് ഒരു കേവിൻ്റെ പീക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പീക്കിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കേട്ടോസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ലെപ്റ്റോ കേർട്ടിക് ഒന്ന് മീസോ കേർട്ടിക് ഒന്ന് പ്ലാറ്റി കേർട്ടിക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ ഇമേജിൽ നിന്നും ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കാം എന്താണെന്ന് ഓക്കെ ലെപ്റ്റോ കേർട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ലെപ്റ്റോ കേർട്ടിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ പീക്ക് ഉണ്ടാവും അതിന് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ
Kurtosis, okay, mesocurtic distribution in the barimbo, numbered normal itil, like a symmetrical itil distribution in the number in the baria, mesocurtosis in the baria. Even a noku values or scores are moderately distributed about the center of the distribution, neither too peaked, neither too flat. That is flat to ala, peak to ala, or normal itil, numbered sada, symmetrical itil distribution on mesocurtosis in the distribution. In the platycurtosis, this is a flatter peak. That is the normal distribution. Flat title is the flat title. That 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 is the flat title. Now, we will see what is positive and negative. Now, we will see what is positive and negative. Uh, platycurtosis eppozhum koraiyana cheyanadu appo adu negative and mesocurtic eppozhum normal aitla symmetrical aanu appo endanu oru normal kurtosis mesocurtosis okay ini endanu kurtosis inde values ennu namukku nokkam oru normal aitla distribution eppozhum 3 aayirikkum kurtosis adhaayidu kurtosis value ennu parayanadu 3 equal to 3 aayirikkum matte the skewness ennu parayanadu normal distribution endayirunnu 0 ivade normal distribution kurtosis 3 aanu okay ini leptocurtic ennu parayumbo namukku theerchayittum paraya moonine kaatilum koodal aayirikkum ini platycurtic ennu parayumbo nokku moonine kaatilum koravaayirikkum okay moonine kaatilum value koravaayirikkum Ivada no ku, but a critic anic in the decurtosis in the varena, the moon in a cutlum coravaning platy, moon anandani miso, and pinna el lepto anandani moon in a cutlum cordel. Okay? Upon umke itrean, umke skewness and curtosis in a kushi parayala, the panamula normal distribution a kucha the eta parana, umke statistically, paladarthilla data as a number plot even umkuru, normally umkuru bell shaped itla curve on a kitter, other than a normal distribution of data in the varena, other in the iricum, mean, median mode of data in the varena, the elam equal irica, other one than a nudu, symmetrical itla uru. Shape is normal distribution. Then, what is normal distribution? What is the deviation? Deviation is Yes, we have to deviation in the data. We have skewness and kurtosis. Skewness is the same as symmetrical item, or central value. Data. Left to right to distort the data. That is skewness in the data. Okay, but now, skewness measures the degree of asymmetry in the probability distribution. Asymmetry in the symmetrical item is the same. And then, left to left or right to left, uh, distort the same. We call it skewness. In the kurtosis, we call the shape of tail and central peak of probability. That is why we call it the data the central peak. We Changes in the shape in the shape in the rainbow, in a valley in the other one, good in the name, in the name. Apo, other the shape in the lingle in the central peak in the gillum, distortions in the measure in the kurtosis. Apo, it three under skewness and kurtosis in a good shit to parayala. But in Kella, we come here a topic a month's line which I reckon up a normal distribution in the verina, deviation a good shit on the topic leparnod in another. Namka in your video, I take on a mother very kim. 